Hello everyone, welcome back to another video about IELTS speaking part 2 Và trong video ngày hôm nay, chúng ta sẽ tiếp tục giải một chủ đề nữa ha Đó là chủ đề Describe a time when you spend time with a child Rồi thì mình sẽ đến với phần đầu tiên đó là phần tìm ý ha Cho bạn nào muốn nói riêng thuê ý của mình, các bạn có thể tham khảo Ta mình cứ trả lời chủ đề sẽ là paraphrase nó nếu được Thì nói về một cái lần làm gì đó thì mình hay paraphrase bằng cách là nhận xét về cái trải nghiệm đó ha đây, ví dụ như mình có thể nói là I'm gonna talk about the time I spend doing something with đó, Cái đứa trẻ này, mối quan hệ như là mình là gì ha Which was, đó, mà là a uh, hoặc là an Cộng tính từ uh, experience to me là Một cái trải nghiệm như thế nào đối với mình Đó là mình cách paraphrase để cho cái dạng mà describe a time ha Tiếp theo, how is this child related to you? À, cái đứa trẻ này nó có mối quan hệ như thế nào với mình Có thể giới thiệu sơ qua ha Ví dụ như here's my Ví dụ như my uncle son Hoặc là my aunt's daughter Chẳng hạn And he's years old now uh, When and how did it happen Thì Nó xảy ra khi nào Trong cái bối cảnh nào ha Một cái câu để bảo đảm là mình luôn có quá khứ Để đa dạng thì If I'm not mistaken, it took place about a girl at the time, thời điểm đó làm sao mà mình dẫn cái đứa trẻ này đi ha, hay là làm gì với đứa trẻ đó. What did you do with him or her? Đó, mình đã làm gì? Uh, how did he or she feel about this experience? Đó, đứa trẻ này cảm thấy như thế nào về cái trải nghiệm này? Và how did you feel about it? Mình cảm thấy như thế nào về cái trải nghiệm này luôn? Và cuối cùng các bạn có thể nói về Will you spend time with him or her again in the future? Ở đây có thể kết bài nếu còn thời gian ha Đó, đó là cái xương cho bạn nào muốn nói riêng thư ý của mình ha Các bạn có thể tham khảo Bây giờ mình sẽ đến với cái bài mẫu của video ngày hôm nay Rồi, mình sẽ chọn nói về uh, đi sở thú ha Dắt cháu đi sở thú thì mình nghĩ là ai cũng có thể áp dụng được ha ừ, Thì cái đề đọc là khá là đơn giản Nhưng mà những cái đề mà càng đơn giản Thì nó lại khi mà triển khai ý để dài ra Thì lại càng phức tạp, càng khó Rồi, mình xem thử mình triển khai ý như thế nào ha Ok, mình sẽ đọc qua một lần nha I'm gonna talk about the time I spent going to the zoo with my nephew, which was an exciting experience to me. He is my brother's first son, and he is six years old now. We get along quite well, and I usually drop by his house to play with him when I'm free. Anyway, we went there just two months ago, if I'm not mistaken. At the time, my nephew was given some weeks off from school, But he couldn't go out much and had to spend most of his time watching TV or playing games on his iPad because his parents were quite busy with their jobs. Seeing that it's not good for him to have too much screen time every day, I decided to take him out for a change of scenery. And the place I chose was Thao Kem Vinh, which is a popular zoo in Ho Chi Minh City. It has many tall green trees with different types of animals like lions, tigers, zebras, and so on, and it's not so far from where I live, only about a 20-minute ride. My nephew is also greatly interested in animals and nature, so it would be a perfect place for him to unwind. We got there in the morning so that we would have plenty of time for our visit, and the weather during that time was also cooler than the other parts of the day. We went around looking at various wildlife creatures at a close distance, getting interesting information about them and giving them food. I also recorded some videos in which my nephew was having fun feeding the animals there in order to keep memories. Needless to say, he was thrilled to bits about the experience, as it was the first time he had been to a zoo. I also felt the same way as I could help him have a memorable day without some technological gadgets like TV, iPads, or smartphones. In fact, I have already made a promise to him that I'll take him there again in the future, and possibly we'll do that before this year ends. Okay, đó là toàn bộ bài mẫu cho cái chủ đề này ha. Bây giờ mình sẽ đọc lại một lần nữa để dịch nghĩa cũng như là phân tích một số chủ điểm. Âm, ha. Thì tôi sẽ nói về cái lần mà tôi dành thời gian đi sở thú với cháu trai của tôi I'm gonna talk about the time I spend going to the zoo with my nephew uh -huh, Nephew Which was an exciting experience to me đó, Một cái trải nghiệm rất là phấn kích, rất là vui đối với tôi à, Thường describe a time thì mình paraphrase bằng cách là mình nhận xét về cái trải nghiệm đó ha uh, He is my brother's first son And he is six years old now. 
thì nó là đứa con trai đầu của anh tôi và nó được 6 tuổi rồi. We get along quite well, thì chúng tôi khá là hợp tính nhau, get along well. Ở bên Mỹ hay bên Anh là get on well, đó, cái nào cũng được. And I usually drop by his house to play with him when I'm free. Và tôi thường hay ghé qua nhà nó để chơi ha, khi tôi rảnh rỗi. Anyway, we went there just two months ago, if I'm not mistaken. Uh, nhân tiện đây để mà quay trở lại cái chủ đề ha, mình dùng cái chữ anyway. Uh, we went there là chúng tôi đã đến đó khoảng 2 tháng trước, chỉ vừa mới 2 tháng trước thôi. If I'm not mistaken, nếu tôi nhớ không nhầm. Hay các bạn có thể thay thành if I remember correctly ha. At the time, vào thời điểm đó, my nephew was given some weeks off from school. Thì cháu trai của tôi được nghỉ vài tuần ở trên trường ha. But he couldn't go out much and had to spend most of his time watching TV or playing games on his iPad. Nhưng mà gì nó không thể đi ra ngoài nhiều và phải dành hầu hết thời gian để xem TV hoặc là chơi game ở trên cái iPad because his parents were quite busy with their jobs. Bởi vì ba mẹ của nó thì khá là bận biểu với công việc ha. Seeing that it's not good for him to have too much screen time every day thì nhận thấy là không có tốt để cho nó dành quá nhiều thời gian ở trên cái màn hình à, mỗi ngày thì I decided to take him out for a change of scenery thì tôi đã quyết định là dắt nó đi ra ngoài chơi để đổi thay đổi không khí thay đổi cảnh rồi ha a change of scenery nhớ ha scenery and the place I chose was Thảo Cầm Viên nhớ là chose ha. quá khứ của choose chose o o chose which is a popular zoo in Ho Chi Minh City và là một cái sở thú đó là được yêu thích ở thành phố Hồ Chí Minh. It has many tall green trees and different types of animals like lions, tigers, zebras and so on. thì nó có rất là nhiều những cái cây xanh mà cao ha, và rất là nhiều những cái loài động vật khác nhau như là sư tử, cọp, ngựa vằn và tại loại vậy vân vân ha. And it's not so far from where I live, only about a 20 minute ride. và nó cũng không có quá xa từ cái nơi tôi sống chỉ độ tầm 20 phút lái xe thôi. A 20 minute ride. Nhớ phải có chữ ờ. À, và cái này là từ ghép đó là 20 minute không thể mess nha. Sẹt 20 minute ride. Đi xe hơi thì là drive ha. My nephew is also greatly interested in animals and nature. Thì cháu của tôi thì cũng rất là hứng thú với động vật cũng như là thiên nhiên. So it would be a perfect place for him to unwind. Cho nên nó sẽ là một cái nơi tuyệt vời, một cái nơi mà hoàn hảo để cho nó thư giãn ha. We got there in the morning so that we would have plenty of time for our visit. Thì chúng tôi đến đó vào buổi sáng để có thể gì có nhiều thời gian cho cái lần tham quan của chúng tôi ha. Nhớ là visit, à, visit. And the weather during that time was also cooler than the other parts of the day. Và cái thời tiết ở cái thời điểm đó thì nó cũng mát hơn so với các thời điểm khác ở trong ngày. Uh, we went around looking at various wildlife creatures at a close distance. Thì chúng tôi đi quanh cái sở thú để xem, để nhìn ngắm. Chúng tôi đi quanh cái sở thú để nhìn ngắm nhiều cái loài vật hoang dã khác nhau ở một khoảng cách gần. Gaining interesting information about them. Uh, thì học hỏi thêm những cái kiến thức thú vị về chúng. And giving them food và cho chúng ăn. Ha. I also recorded some videos in which my nephew was having fun feeding the animals there in order to keep memories. Thì tôi cũng quay lại một số cái video như là recorded, uh, recorded some videos mà trong đó thì uh, cháu trai của tôi thì đang tận hưởng cái việc mà cho những cái con động vật ở sở thú ăn ha, để lưu làm kỷ niệm. Đó. Feeding the animal. Ha. Needless to say, khỏi phải nói luôn, he was thrilled to bits about the experience. Thì nó rất là vui về cái trải nghiệm đó. Nó experience. Ha. Tiền đọc là experience nha. Experience. Nhấn cho ri nhiều vô. Experience. As it was the first time he had been to a zoo. Bởi vì nó cũng là cái lần đầu tiên mà nó được đến sở thú. I also felt the same way as I could help him. Have a memorable day without some technological gadgets. Tôi cũng cảm thấy giống y như vậy đó là cũng cảm thấy vui luôn ha. Bởi vì tôi có thể giúp nó uh, có một cái ngày đáng nhớ. Đó. Memorable, ha. giống từ memory, thì là memorable. Nhớ ha, đừng đọc memorable ha. 
memorable a memorable day là một cái ngày đáng nhớ without some technological gadgets mà không có những cái thiết bị công nghệ như là TV, iPads or smartphones. In fact, ha, in fact, act, act, act. In fact, thực tế thì I have already made a promise to him that. Thì tôi đã hứa với nó rằng đó là promise nhưng mà romai nhé. Made a promise, uh, made a promise to him that. I'll take him there again in the future. Tôi sẽ dẫn nó đi đến đó một lần nữa. And possibly, uh, possibly và có thể là we'll do that before this year ends. Thì chúng tôi sẽ làm điều đó trước khi cái năm này kết thúc. Ok, đó là toàn bộ bài mẫu cho cái chủ đề này ha. Hy vọng những cái từ vựng, những cái ideas mình đưa ra giúp ích cho các bạn. Bạn đừng quên like cũng như là bình luận nhằm tăng tương tác cho kênh và giúp kênh mình phát triển hơn nha. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. And that's also the end of today's video. Thank you so much for watching and I'll see you guys in the next videos. Bye for now.